all the warriors of the English Challenge and the audiences who are watching the show as well. Xin chào tất cả các bạn thí sinh và các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thử thách tiếng Anh năm 2024 và tôi là Đăng Đạt rất vui được đồng hành của các bạn trong chương trình lần này. Và trong chương trình thử thách tiếng Anh số tuần này, chúng ta hãy cùng chào đón ba bạn thí sinh đến từ các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Lào Cai. Chúng ta hãy cùng chào đón bạn Trịnh Thị Minh Ngọc đến từ lớp 6A trường trung học cơ sở Kim Tân thành phố Lào Cai. Bây giờ chúng ta hãy cùng làm quen với bạn Nguyễn Ngọc Tùng Nam, học sinh lớp 6H, trường trung học cơ sở Kim Tân, thành phố Lao Cai. Chúng ta hãy cùng chào đón bạn Phạm Thị Kim Ngân, lớp 6B, trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Vậy là chúng ta đã biết ba bạn thí sinh trong chương trình ngày hôm nay là ai. Hãy cùng chúc cho cả ba bạn sẽ bình tĩnh, tự tin và xuất sắc vượt qua bốn thử thách của chương trình ngày hôm nay. Đó là phần thi thứ nhất, khởi động, warm up. Phần 2, sắp xếp các ký tự, trong words. Phần 3, thuyết trình, let's talk. Và phần thi cuối cùng là phần thi về đích, the finish. Nhưng trước khi đến với các phần thi, tôi xin được giới thiệu cố vấn đồng hành, người sẽ đưa ra những nhận xét góp ý cho các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu, cô giáo Lý Thị Thu Hường, giáo viên tiếng Anh, trường Trung học Phổ thông số 1, thành phố Lào Cai. Và chúng ta sẽ đến với phần thi đầu tiên, phần thi khởi động. Warm up. Phần thi khởi động Warm up Trong vòng 1 phút thí sinh trả lời nhanh gói 10 câu hỏi Trả lời đúng mỗi câu sẽ ghi được 20 điểm Trả lời sai không bị trừ điểm Điểm tối đa cho phần thi này là 200 điểm Bạn Trịnh Thị Minh Ngọc sẽ là thí sinh đầu tiên Bước vào phần thi khởi động Alright, uh, Minh Ngọc is ready for her 10 questions And now her 10 questions start How many years since the founding of the Communist Party of Vietnam this year? You can skip if you cannot have an answer. Skip. Skip. Okay. Uh, how many kilometers long is the Red River? To your mic. Uh, one thousand. 100. No, it's not correct. What kind of cake is popular during the Lunar New Year in Vietnam? Uh, it's the uh, chung cake. Yes, correct. What is the name of the daughter of King An Dương Vương? Uh, Mỹ Châu. Yes, that's correct. What season does daisy flower bloom? <laughs> yes, or uh, what matter appears in the fairy tale The Star Fruit Tree? Bạn Minh Ngọc đã hoàn thành xong phần thi khởi động của mình. À, có một chút lo lắng cho nên bạn trả lời đúng được 2 trên 10 câu hỏi. À, qua đó mang về số điểm đầu tiên là 40 điểm. Cũng xin được chúc mừng Minh Ngọc với số điểm đầu tiên này. Thí sinh tiếp theo bước vào phần thi khởi động là bạn Tùng Nam. À, Tùng Nam, are you ready for your 10 questions? Yes, I'm very ready. Yes, uh, Tùng Nam is very ready and I'm very ready also. So, your 10 questions start. Which is the largest square in Vietnam? Bading Square. It is correct. Where is General Võ Nguyên Giáp's hometown? Quảng Bình. It is correct. What is an orchestra conductor called? Skip. Okay. Is meat jelly eaten hot or cold? Cold. It is correct. Which natural number comes after 89? 19. Yeah, that's correct. How many tentacles does an octopus have? Eight. Yeah, that's correct. What calendar does Tết Nguyên Đán follow? Skip. Okay. Which planet is the coldest in the solar system? Skip. All right. What are the main ingredients for making cheese? Milk. Yeah, that's correct. When does the Thống Nhất Railway start? Hanoi. Okay, we will... Yes, correct. We will come back. What is an orchestra conductor called? Skip. Okay. And that's also the last questions for Tung Nam. You did a quite a good job. Congratulations. <cười> Tung Nam đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên của mình. Bạn đã trả lời đúng 7 trên 10 câu hỏi. Có đó mang về số điểm đầu tiên là 140 điểm. Xin được chúc mừng Tung Nam. <cười> Thí sinh cuối cùng bước vào phần thi khởi động là bạn Kim Ngân. 
Yes, and now your 10 questions start. Who is the author of the song Tiến Quân Ca? Quân Ca. Yeah, that's correct. How long is the Hà Nội Lào Cai Railway? 285 kilometer. No, it's not. When was the moon discovered? Mm, next. Who was the first Vietnamese to fly into space? Phạm Tuân. Yeah, that's correct. What genre is longer, the novel or the short story? Novel. Yeah, that's correct. How many strings does a dan bow have? One. Yeah, that's correct. What is the color of a panda's fur? Next. All right. What kind of meat is giò lụa made from? Pork. Yeah, that's correct. Totally, how many minutes are there for an extra time in a soccer match? 30 minutes. No, it's not. When was Hanoi named? Mm. Hanoi capital. No, it's not. Bạn Kim Ngân đã hoàn thành xong phần thi cờ độc của mình. Bạn đã trả lời đúng 5 trên 10 câu hỏi. Qua đó bạn mang về số điểm là 100 điểm. Xin được chúc mừng Kim Ngân. Và bây giờ các bạn thí sinh sẽ đến với thử thách thứ hai. Thử thách được mang tên sắp xếp các ký tự trong một words. Phần 2, sắp xếp các ký tự trong một words. Thí sinh sẽ có hai lượt sắp xếp các ký tự. Mỗi lượt chơi, thí sinh sẽ có 15 giây để hoàn thành. Sắp xếp và dịch đúng nghĩa, thí sinh sẽ ghi được 30 điểm. Trả lời sai, những thí sinh còn lại sẽ bấm chuông nhanh giành quyền trả lời. Trả lời đúng, dịch đúng nghĩa của từ được 10 điểm. Sau khi kết thúc phần thi của 3 thí sinh, sẽ có một từ khóa liên quan đến chủ đề của các dây chữ. Cả 3 thí sinh đều có cơ hội trả lời trong vòng 15 giây bằng cách bấm chuông giành quyền trả lời. Trả lời đúng ghi được 60 điểm. Điểm tối đa trong phần thi này là 160 điểm. Và chủ đề của phần thi trong một Words ngày hôm nay là về Tết Nguyên Đán, Lunar New Year. Và bạn Tùng Nam sẽ là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi trong một Words. Mùa would come to the first word for you, okay? The first word uh, for Tùng Nam on the screen, what is that? Time is up, what is your answer? I don't have any answer. Yes, for this word, Tùng Nam cannot have the answer. So the rights will be for other contestants. One, two, three, go. Kim Ngân, what is that? My answer is Kham Khuat. Um, Kay Khuat. Kham Khuat is, a, yes, a what, but it's not Kay Khuat. Yes, I, I, I think it's not accepted here. So uh, the word we are looking for is, yes, actually it's Kham Khuat. But it's not um, the Vietnamese meaning that Kim Ngân have, has just given us. Uh, it should be translated as Quả uh, Quất. Yes, if you want to, to, to say it like Cây Quất, it should be Kham Quất Tree. Kham uh, Quất Tree would be Cây uh, Quất in Vietnamese, but Kham Quất only would only mean Quả Quất. All right, you understand? All right. But don't worry, we still have Tung Nam, you still have the second word, right? The second word for Tung Nam on the screen, what is that? Time is up, what is your answer? My answer is firework, mean pháo hoa. Yes, it's fireworks, congratulations. It's the word we are looking for, pháo hoa. Finally, you have a, a point in your turn. The next turn will be for Kim Ngân. We will come to the first word for Kim Ngân. What is that? Time is up. What is your answer? My answer is peach blossom. Which means? Uh, mean hoa đào. Peach blossom, uh, which means? Hoa đào in Vietnamese is the correct answer. Congratulations. Peach blossom, especially a peach blossom, which means hoa đào, is more popular in the north, right? But how about in the south? Which kind of uh, plus, uh, flowers do they uh, have for, for their holiday? Do you know? Um, apricot blossom. Yeah, apricot flower, apricot blossom is more uh, popular in the south, right? 
Yeah, but anyway, congratulations. You have the first word correct. But let's see uh, what about the second word uh, will treat you. The second word for Kim Ngân on the screen. Time is up. What is your answer, Kim Ngân? My answer is bring road, bring road. And it means? I don't know. All right. Um, if you, you if you want to gain the point, you should have the correct spelling and also you correct Vietnamese translation. But uh, unfortunately, you cannot have. So the right to ring the bell will be for all the contestants. One, two, three, go. For this word, nobody has a full correct answer. Kim Ngân, yes, is correct. Is uh, Spring roll, as you uh, wrote on the board, yes. But the Vietnamese translation of this is uh, nem, nem quân in Vietnamese, right? A, a kind of uh, a, a familiar dish in, in, in Vietnamese households, especially during the Tết, holiday, or any uh, special occasions in, 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 in Vietnamese households. But uh, yeah. Uh, now you know more about uh, a feature of our TED holiday uh, for, for young students, may, they, may, they, they may not know, but now they know more. I think it's, it's, it's the point of this. We know more about a traditional festival uh, event in Vietnam. Và bạn Minh Ngọc sẽ là thí sinh cuối cùng bước vào phần thi này. We will come to the first word for Minh Ngọc on the screen. What is that? Time is up. What is your answer? My answer is lucky money. Uh, in Vietnamese, it's uh, <laughs> Yes. Um, the, the instant that, that this puzzle came out, like, uh, three of you wrote very fast because it's, it's so close to you. Congratulations. It's lucky money. Uh, it means tiền lì xì ông mừng tuổi in Vietnamese a very uh, kind of costume that Vietnamese does uh, in, in the Tet holiday. Congratulations, did a good job on the first word. How about the second word, what is that? Time is up, what is your answer? I don't know. For this word, Ming Up cannot have the answer so the right to ring the bell will be for all the contestants. Hear the signal. One, two, three, go. Kim Ngân, what's your answer? My answer is five root tray. And it's meaning? Mang Mu Kwa. Yes, it is correct. It is five root tray, Mang Mu Kwa, in Vietnamese. And now, before we come to the keyword, I want to remind you of the theme of the two days Jumbo words is it related to Tết uh, Nguyên Đán or Lunar uh, New Year, all right? So be ready for the keyword. The keyword of the today's Jumbo word, what is that? You can ring the bell. Kim Ngân, what is that? My answer is gather. I mean, uh, Yes, congratulations. The key word today is gather. It means sum hop or uh, sum vay in uh, Vietnamese, right? Uh, congratulations, Kim Ngân, for answering correctly the key word of today's jumbo words, gather. <cười> Các bạn thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong phần thi thứ hai, phần thi jumbo words. Và ngay bây giờ tôi xin phép được công bố số điểm của các bạn thí sinh như sau. Bạn Minh Ngọc đã giành được số điểm là 30 điểm. Xin được chúc mừng Minh Ngọc. Bạn Tùng Nam cũng giống như Minh Ngọc. Bạn đã mang về số điểm là 30 điểm. Xin được chúc mừng Tùng Nam. Và rất xuất sắc cô gái của chúng ta, bạn Kim Ngân đã mang về số điểm là 100 điểm. Xin được chúc mừng Kim Ngân. Và bây giờ các bạn thí sinh sẽ đến với phần thi thứ ba, phần thi rất thú vị. Phần thi thuyết trình, let's talk.
Phần thi thứ 3 Thuyết trình Let's Talk Ban tổ chức sẽ đưa ra một chủ đề Cả ba thí sinh sẽ có một phút để nói về chủ đề này Điểm số tối đa ở phần thi này là 100 điểm Điểm số tối thiểu là 60 điểm Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay đó là Ấn tượng của bạn về ngày Tết hoặc kỳ nghỉ Tết của gia đình bạn Describe your impression of Tết holiday Or describe your Tết holiday together with your family Kim Ngân will be the first one to enter this challenge. So Kim Ngân, you will have one minute to talk about your Tết holiday. Your one minute starts. Hello everyone, my name is Ngân. Uh, I'm going to tell you about Tết holiday. Tết has greatly impressed on me, on me because, uh, because of its atmosphere. Before Tết, my family clean and Uh, decorate our house with beautiful flowers and uh, uh, colorful lights. During that, I spend my time visiting my relatives and friends. I'm so happy when I receive lucky money from others. That is also a happy time uh, when family gather. I feel that uh, I feel that is. Uh, the most important festival, uh, set, uh, festival in Vietnam. I love Tết very much. Thank you for listening. Yes, uh, thank you, Kim Ngân, for a quite interesting uh, talk about uh, Tết holiday. It's a happy time for both of, for both you and your family members together. Uh, và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần đánh giá và đóng góp ý kiến đến từ cố vấn, cô giáo Thu Hương. Em xin mời cô. Hello, Kim Ngân. It's nice to see you here today. First of all, I think that you did a good job. You did a very good job in your presentation. Um, your, present, your presentation was well organized, I think, for a short, such short period of time. You give me a lot of ideas. Your ideas are very easy to follow. However, if you have chance next time, Uh, it's better to focus on your pronunciation and your intonation, you know? The pronunciation is very important in speaking. Thank you for your presentation. You did a good job. Xin cảm ơn phần đánh giá và nhận xét đến từ cô giáo Thu Hường. Và thí sinh tiếp theo bước ở phần thi thuyết trình là bạn Minh Ngọc. Test of Lunar Test is one of the most uh, special tradition in Vietnam. Uh, it's a uh, test with uh, cold weather. My uh, family and friends celebrate uh, at the uh, 30, 30. Um, my mother often um, buy some peace flower at the um, market and I am uh, clean my house to celebrate a uh, new year um uh, i can it's uh, wonderful to have a uh, warm and have taste um i like this very much uh, thank you to listening my uh, thank you for listening bạn minh ngọc đã hoàn thành xong phần thi của mình và bây giờ tôi xin được phép mời cô giáo thu hương để có những phần đánh giá và nhận xét. Xin mời cô. Hello, Minh Ngọc. I still feel a lot of nervousness in your speaking. Next time, please try to practice more before you make a presentation or before you stand uh, in front of others to, to say something. And one thing you should Be careful is your grammar. Of course, I appreciate your attempt, your the trying, or your trial this time. Congratulations, you did good job. Cảm ơn phần đánh giá và nhận xét đến từ cô giáo Thu Hương và cảm ơn Minh Ngọc với phần trình bày vừa rồi. Và thí sinh cuối cùng bước vào phần thi này sẽ là bạn Tùng Nam. Hello everyone, my name is Nam. Today, I want to tell you about Tết Holiday. Tết is a one of the most important festivals in Vietnam. This festival occurs 
in the late January or February, uh, time uh, that is a time family gathering some week before that people is decorate the house and is she eat food such as chicken cake and rolls i love this so very much thank you for listening to my that holiday Yes, uh, thank you Tung Nam very much for your uh, talk about uh, your TED holiday. Bạn Tung Nam đã hoàn thành xong phần thi của mình và bây giờ em xin mời cô giáo Thu Hương sẽ có những phần nhận xét và góp ý cho phần trình bày của bạn. Xin mời cô. Hi Nam. Hi teacher. How do you feel now? Um, I'm scary. Scary? A nervous? Yeah. It seems to me that you did a very good start. When when you make speech, make make a speech, very nice voice. If you practice it more, your strong point is your voice. Yeah, your you also have intonation. Intonation, your tone of voice is quite very. If you practice, I mean I mean you have to practice more. Yeah, and of course I agree with um, the MC that. Your grammar should be. Should, should you should practice? You should review your grammar more. Okay. Cảm ơn phần đánh giá và nhận xét đến từ cô giáo Thu Hương cho bạn Tùng Nam. Các bạn thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong phần thi thứ ba, phần thi thuyết trình Let's Talk và bây giờ là phần công bố số điểm của phần thi này. Bạn Minh Ngọc đã giành được số điểm là 70 điểm. Xin được chúc mừng Minh Ngọc. Bạn Tùng Nam giành được số điểm là 80 điểm. Xin được chúc mừng Tùng Nam. Bạn Kim Ngân đã giành được số điểm là 90 điểm. Xin được chúc mừng Kim Ngân. Một số điểm rất cao. Và các bạn thí sinh của chúng ta ngay bây giờ sẽ bước vào phần thi cuối cùng. Phần thi về đích The Finish. Phần thi thứ tư về đích Finish. Phần thi này gồm 3 bộ câu hỏi. Mỗi bộ câu hỏi sẽ có 3 gợi ý. Thí sinh giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông. Trả lời đúng gợi ý đầu tiên được 40 điểm. Trả lời đúng gợi ý thứ hai được 30 điểm. Trả lời đúng gợi ý thứ ba được 20 điểm. Trả lời sai ở gợi ý đầu, thí sinh vẫn có quyền trả lời ở những gợi ý tiếp theo. Mỗi thí sinh có quyền đặt hai ngôi sao hy vọng. Trả lời đúng sẽ được nhân đôi số điểm. Trả lời sai hoặc không có câu trả lời trừ 20 điểm. Điểm tối đa cho phần thi này là 200 điểm. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên, what kind of fish is this? And if you want to put a hope of star, you can do it now to double your points. All right, that's fine. It's, it's quite hard uh, related to some animals, especially the, the fish one. The first clue on the screen, this fish has many colors. Yes, Kim Ngân. This fish is carp. Carp. Do you know the Vietnamese meaning of carp? Cá chép. Congratulations. It's the word we are looking for. Yes, so now we have some time looking at the second and the third clue. In Vietnamese culture, this is a fish that can pass the heaven's gate. And the third clue is it is the means of transportation for the three kitchen gods on uh, December the 23rd. Yes, is the carp, uh, which means cá chép in uh, Vietnamese. Now, we would come to the second question. The second question is, what kind of flower is this? Before that, uh, anyone wants to put a hobo star? No. No, all right. The first clue, what is that? Our first clue is, this is a flower that is often used as decoration during the Lunar New Year in the South Vietnam. Kim Ngân, what is your answer? I think um, this flower is peach blossom. 
No, it's not. In the south of Vietnam. Okay, we'll come to the second clue. What is that? This flower has many petals and it is yellow. Kim Ngân, what's that? Uh, this flower is apricot uh, blossom. Apricot blossom. It is the correct answer. Congratulations. Yeah, yellow apricot or apricot blossom is, is, is always accepted. And uh, you can see this is an image of this flower. All right, the second question has passed. Kim Ngân, uh, the second time in a row that you have the correct answer, and, I, and both of them, uh, both of the time, I told you to put a whole star because you can double your points. But uh, unfortunately, you didn't put it. So how about this time? You want to put a whole star with uh, our uh, third question. Uh, before that, um, let's come to the third question. What is that? A third question on the screen, please. Yes, what kind of food is this? Now I think it's the last chance for you to put a hope star. Uh, you you quite uh, smart, uh, smart wise, and in this topic, Ted Holiday, I think you can get it right. How about hope star? No. No, a very consistent no from you. Tùng Nam and Minh Ngọc. No. No. Yes, no. No hope of star for the finish challenge. But let's see. The first clue, it is made from fruits such as uh, coconut, ginger, pumpkin, etc. If you know the answer, you can ring the bell. Yes, Kim Ngân, what's that? My answer is dry candies, fruit. No, it's not. Think, you, if you know it, or if, if you think it's not a correct answer, you still can ring the bell and make a guess. Just my advice. Now the second clue, what is that? It is usually sweet and colorful. Nam, what's that? Watermelon. No, it's not. Now, let's have a look at the image of this food. What's that? It's jam. Yes, congratulations, it's jam. And uh, congratulations, uh, Tung Nam, for your correct answer. And that's also the last question of our uh, English challenge today. Các bạn thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong phần thi cuối cùng, phần thi về đích. Và bây giờ tôi xin phép được tổng kết số điểm của các bạn như sau. Bạn Minh Ngọc, à, dù rất nỗ lực trong các phần thi, tuy nhiên bạn à, chưa ghi được điểm nào trong phần thi này. Chúng ta cũng vẫn à, nổ một tràng vỗ tay để chúc mừng cho nỗ lực của Minh Ngọc trong à, phần thi về đích vừa rồi. Bạn Tùng Nam với việc trả lời đúng một câu hỏi ở gợi ý thứ ba, bạn đã mang về số điểm của phần thi này là 20 điểm. Xin được chúc mừng Tùng Nam. Và cuối cùng là Kim Ngân với việc trả lời đúng hai lần. Một lần ở gợi ý đầu tiên bạn được 40 điểm, một lần ở gợi ý thứ hai bạn giành được 30 điểm. Tổng kết số điểm của phần thi này Kim Ngân đã giành được 70 điểm. Xin được chúc mừng Kim Ngân. Và bây giờ sẽ là phần trao giải cho các thí sinh của chương trình thử thách tiếng Anh số tuần này. Với số điểm là 140 điểm, xin được chúc mừng bạn Minh Ngọc đã giành giải ba chung cuộc của chương trình. Với số điểm là 270 điểm, bạn Tùng Nam đã giành giải nhì chung cuộc của chương trình ngày hôm nay. Với số điểm là 360 điểm, bạn Kim Ngân là thí sinh giành giải nhất chung cuộc của chương trình thử thách tiếng Anh số tuần này. Các bạn thí sinh của chúng ta đã rất xuất sắc vượt qua cả bốn thử thách của chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các quý vị khán giả đã luôn theo dõi và ủng hộ chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại!